ఈషకాలముల ఎందు ధర్మం నిరంతరం మారుతుంది నేను ఇప్పుడు ఈ సభలోకి వచ్చి కూర్చున్నాను అనుకోండి నా స్వంత అభిప్రాయం ఒక్కటి కూడా చెప్పకూడదు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో ఒక్కటే నేను మాట్లాడాలి నేను నా తండ్రి ముందు నించున్నాను అనుకోండి నేను మాట్లాడకూడదు మా నాన్నగారు చెప్పింది నేను వినాలి పుత్రధర్మం నేను నా కొడుకు ముందు నించున్నాను అనుకోండి నాది పితృధర్మం నేను ఏది ఆచరిస్తే నా కొడుకు నేర్చుకుంటాడో అదే ఆచరించాలి తప్ప పొరపాటున కూడా నా కొడుక్కి తప్పు అభిప్రాయం కలిగేలా నేను ప్రవర్తించకూడదు అది నా పితృధర్మం నా కూతురు ముందు నించున్నాను అనుకోండి పితృధర్మం అదే నా భార్య ముందు నించున్నాను అనుకోండి నాది భర్తృధర్మం దేశకాలముల ఎందు నిరంతరం మారిపోతూ ఉంటుంది ధర్మం అది ఎప్పుడూ ఒక్కలా ఉండదు ధర్మము అంటే చాలామంది ఏదో ఓ బిచ్చగాడికి వేసేటటువంటి పది రూపాయలు ధర్మం అనుకుంటూ ఉంటారు కాదు ధర్మము అనేటటువంటిది ప్రతి క్షణం మారిపోతూ ఉంటుంది నేను ఈ సభలో కూర్చుంటే నాతో ధర్మం నేను వాహనం ఎక్కాను అనుకోండి వాహనం ఎక్కినప్పుడు నేను ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా కూర్చోవాలి నేను ఎవరి పట్ల గౌరవంగా ఉండాలి అంటే వాహనాన్ని నడిపేటటువంటి వ్యక్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇంత ప్రవచనం చెప్పొచ్చాను అయ్యి అన్ని వేల మంది కూర్చుని విన్నారు నువ్వు విను ఓ గంట చెప్తాను అనకూడదు అతను ఆ కారు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు అతని దృష్టి దాని మీద నిలబడాలి అక్కడ నేను ప్రయాణం చేసేటటువంటి వాడిగా నియమం పాటించడం నా ధర్మం ఎప్పుడు ఏ ధర్మం పాటించాలో ఆ ధర్మం పాటిస్తూ ఉండాలి వర్ణమును బట్టి ధర్మం ఉంటుంది యజ్ఞోపవీతం ఉన్నవాడిగా పుట్టాడు అనుకోండి యజ్ఞోపవీతం వేసుకునే అధికారంతో పుట్టాడు అనుకోండి మూడు పూట్ల సంధ్యావందనం చెయ్యాలి గాయత్రి చెయ్యాలి శాస్త్రం చదువుకోవాలి ఎంత దొరికితే అంతతో తృప్తిపడి లోకమునకు జ్ఞానం అందించడమే తన యొక్క జీవన ప్రయోజనంగా బ్రతకాలి యతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషోహి ద్విజన్మనాం అంటాడు వ్యాసుడి దేవి భాగవతంలో యతి ఎప్పుడు జ్ఞానము చేత రమిస్తూ ఉంటాడు యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన యశ్చ బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందత్యే వా ఎప్పుడు జ్ఞానంలో రమించిపోతుంటాడు సంతోషోహి ద్విజన్మనాం యజ్ఞోపవీతం వేసుకుని మూడు కాలముల ఎందు సంధ్యావందనం చేసి వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎంత దొరికితే అంతతో తృప్తి పడి లోకమును ఉద్ధరించడానికి వేదం చదువుకునే అదృష్టం నాకు కలిగిందన్న ఆనందంతో బతకాలి కాబట్టి సంతోషము అతనికి లక్షణంగా ఉండాలి వేరొకరు ఉన్నారు ఆయన కాయ కష్టం చేసేటటువంటి వ్యక్తి కాయ కష్టం చేసేవాడిని నువ్వు తెల్లవారకట్టలే సంధ్యావందనం చేయి గాయత్రి చెయ్యి నువ్వు పూజ చెయ్యి ఉపవాసం చెయ్యి ఏకాదశి నాడు అంటే పంట ఎలా పండిస్తాడు ఎలా నాగలి పట్టి పొలం దున్నుతాడు అందుకే వేదం ఆయనకి అన్ని విధించదు ఆయన లేచి ఒక్కసారి సూర్యుడి వంక చూసి ఒక్క నమస్కారం చేసి నాగలి పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఆయన సహస్రగాయత్రి చేసి వెళ్ళిపోయాడు అని ఆయన ఖాతాలో వేసేస్తుంది నేను చెప్తున్నటువంటి మాటలకు ఆధారం మహాభారతం ఆది పర్వం నుంచి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న విశేషాలు వర్ణాన్ని బట్టి ఎవరు ఏది ఆచరిస్తారో దానికి ఈశ్వరుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఫలితాన్ని వేసేస్తాడు ఏదో ఒకరు గాయత్రి చేశారని వారు ఎక్కువని ఒకరు గాయత్రి చెయ్యలేదని తక్కువని ఎప్పుడూ శాస్త్రం ఎవరిని చిన్నబుచ్చదు